Hey guys, Rafael here, amigos, aquí Rafael. Uh, so, here we have the uh, XM Studios Craven. Aquí tenemos el Craven de XM Studios. And what we're going to do with this guy, y lo que vamos a hacer con esto, is we're going to put the lion back more and have this guy in front of the lion. Uh, lo que vamos a hacer es poner el león hacia atrás un poco y esta persona en frente del león. And we'll be also painting this guy more with the uh, orange uh, leopard looking pants and whatnot. Y también lo vamos a pintar con colores anaranjado como leopardo que el cliente quiere. So let's get this guy going. Vamos a empezar. Okay, so uh, this guy is missing one claw here and one claw there. Uh, está, este, le faltan unas uñas. I was able to find only one in the box. Pude encontrar solamente una en la caja. So that's okay because I'll just mold this guy and make an extra one. Pero no hay problema este. Uh, voy a moldar este. Y este, ya tendremos el otro. Okay, so I just put some clay on the bottom. Puse plastrina ahí abajo. And I just positioned the claw. Puse la, en posición la la uña. Ok, what I'm using y lo que voy a usar oh, is Dragon Skin 10 Very Fast Equal Amounts Part A and Part B. Voy a usar este, esto que es bastante rápido. Ok, we'll put this to the side. Let it cure. Vamos a ponerlo a un lado. Este, para que se seque. Ok, I'm just adding a little bit of alcohol. 99% Estoy poniéndole un poquito de alcohol, 99%. Ok, what I'm going to do is seal it. Lo que voy a hacer es sellarlo. Okay, so now we're going to position the figures. Vamos a po poner en posición las figuras. Uh, it's a little tricky because you want to make sure this isn't in the way of the head, which it will be, uh, but we have to calculate that. Uh, tenemos que calcular para que esto pueda entrar uh, cuando ya se tengan que, este, y, y no estorbe eh, en la cabeza del león. Alright, so obviously it's bigger than it's needed, but that's okay. Está más grande de lo que se necesita, pero eso está bien. Okay. Cool. Perfect. Perfecto. Ahí está. Missed it by that much. Okay, so before I continue this, antes de continuar en esto, this guy's dry already. Yeah, ya yeah, está seco. So here it is. We get the little claw out, claw out. So this one works. We just need one more. So let's fill them up. Vamos a llenarlo. Necesitamos uno más. And here I'm just mixing up uh, Smoothcast 300, part A and part B. Estoy utilizando el Smoothcast 300 Q. Actually, it's Q. It's Q. Because uh, that's faster. Porque es más rápido. There we go. Okay, so now I'm using epoxy sculpt. Estoy utilizando partes iguales de epoxy sculpt. Okay, we'll let that dry. Vamos a dejar que eso se seque bien. There it is. All right. Let's put them on. A little bit of crazy glue. Un poquito, que, un poquito de cola loca.
Okay, so I mixed up some more epoxy scope. I um, mezclé un poquito más de pasta. And before uh, I did this, I actually filled up the old slot with resin. Uh, también lo que hice antes, este, rellené esto con resina, el, donde iba el león antes. Same with where he goes. So that will be covered up. Trust the old aluminum paper, y papel aluminio. Matching paint is always very hard for me. Este, atinándole al color, mezclando las pinturas, siempre es un poco difícil para mí. But we do our best we can. Alright, so here he is. Let's primer him up. Vamos a ponerle el primer. Okay, let's put the uh, leopard pattern on there. Vamos a poner el, este, el diseño de leopardo. Uh, I remember doing one of these back in the day. Uh, llegué a hacer uno de estos, uh, ya tiene tiempo atrás. And what I actually did is just did three dots. Y lo que hice este, era nada más tres puntos. Similar to this. Similar a esto. Because that's what I looked up as a comic book uh, thing. Uh, y eso es lo que vi en, en una revista de, bueno, de cómics. Uh, but this time I did a template. Hice un, este, de esta, no sé cómo se dice, template. Diferente. So let's see if this one will look more, uh, not so comic, comic looking. Vamos a ver si esto se ve mejor que el cómic. Okay guys, so I'm just going to use the same skin tone here. Voy a utilizar la misma piel que tiene esta cosa. I'm just going to add to it. I'm going to do some uh, spatter. Voy a utilizar este un poco de uh, pecas, como quien dice. And of course you can go ahead and do uh, use a brush. Pueden utilizar una brocha uh, with diluted paint con pintura dilutada. And you just flicker it. And you, uh, nada más se hace así para darle pequitas. And you will do that with different colors. Eso se harían con diferentes colores. Just to give it more realism to the skin. Esto se hace con diferentes colores para darle realismo a la piel. But, I'm going to use my airbrush. Voy a utilizar un este aerógrafo que me ayuda mucho en este, en este tamaño. And I like using this guy for this size. Uh, it's the uh, PS770-018 Crayos. It has the little thing here where you can just adjust the airflow. And the more you close it, the more spatter you tend to get. Entre más lo cierran, es lo que me gusta uh, aquí, uh, es el, el control del aire, más aspicadas tienen. Uh, I don't know if you can see it on here, so I wrote it down here. No sé si pueden verlo. Uh, let's see here. That's the airbrush. I already have some uh, red paint in here. Ya tengo pintura roja. And I don't know if you can see here. Hold on here, let me see here. And right now I have that. Some dots are kind of big, so maybe you don't want that. Uh, unas puntitos están muy grandes, but you can take care of that once it hits the the uh, piece here, and you can take it off with a brush. Again, if some are too big, si hay unos que están muy grandes, just dab them off. Quítenselo con una brocha. Now I'm going in with some blue. Voy con un poquito de azul. I'm going in with a little bit of purple. Ahora un poquito de morado. Now a little bit of dark brown. Un poquito de café oscuro. Now we're going in with a little bit of yellow. Un poquito de amarillo. Okay, and now we're going to do a little bit of green. Y un poquito de verde. And now we're going with some light brown. Ahora con café claro. Okay, and last but not least, y ya lo último, 
a little bit of white. You can barely see it, but it does add to it. Apenas se ve, pero le da lo que necesita tener. Okay, so what we actually used on the skin here, a lo que realmente usamos en uh, la piel, was red, rojo, blue, azul, green, verde, purple, morado, white, blanco, yellow, amarillo, little dark brown, café oscuro, and light brown, y café claro. Uh, so those were eight colors, eran ocho colores. Now this technique, esta técnica, eran ocho colores. I learned it from uh, Tim Gore when I took a class on how to paint silicone to make it look like skin. Esta técnica lo aprendí de Tim Gore, de una clase que tomé de cómo pintar silicón para que se vea como piel real. Uh, so I just adapted it to these figures, so it works out pretty good. It's a lot of process, but it looks pretty cool. Now we're going to go with some shading. Es mucho proceso, pero vale la pena. Ahora vamos a darle sombra. I don't know if you can see the spatter on there. No sé si se puede ver muy bien en la cámara. Cosas picadas. Anyway, ahí está. Right, I'm using silly putty again to mask off some areas. Estoy usando la esta goma. Boligoma creo que se llama. Okay, there he is. Ahí va, más o menos, getting there. Now this blade here, that looks pretty nice. Esto se ve muy bien. But this one does not. Esto no tan fregón. So we're gonna make this one look uh, better. Vamos a hacer esto, que se vea mejor. All right, so I cleaned it with 99% alcohol. Lo limpié con 99% de alcohol. And I'm going to paint it black. Vamos a pintar lo negro. Okay, so now I'm going to gloss it up. Lo voy a brillar. I'm just using triple thick. Como ahora que está bastante brilloso. I'm going to go outside. Voy a ir afuera. And spray it with uh, Mirochrome. Spastics. And you want to go lightly. Y quieren hacerlo como brisecita. Until you get the chrome that you like. If you put too much, it'll look silver. Si ponen de más, se va a ver como plateado nada más. But the lighter you go, uh, you know, it turns out the more chromish. Alright, so here it is. Aquí está. Alright guys, so here he is. Aquí está. Alright guys, till next time.